はい、えー、時刻は14時45分ですね、えー、では設営後の乾杯をしたいと思いますではこちらでいきたいと思いますよいしょ乾杯うん、冷たい、えー、現在の外気温はですね 13.6 度になってます、えー、今日は雨でしてちょっと今やんでますけど雨と風が設営時は結構ひどかったんですねでこういう荷物を並べたりとか、あのー、ちょっとゆっくりしてたら雨も小康状態になってえー、風も止んできましたね、うん、今回のキャンプの目的はですねただ一つなんですよ平成最後の朝をキャンプ場で迎えるという,もうこれだけですねでどこにしようかっていうのも、まあ、ほぼ迷わずこのキャンプ場になりましたねやっぱりまあなじみのキャンプ場ということで,、はいでえー、まあ今日はご覧の通り雨であの雨足もちょっと強まってきましたけどこれはですね決して私が雨男っていうことではないんです、ね、今日はちょっとそれを細かく説明しようかなと思います、えー、まずですね、えー、この29日30日は1週間前から、えー、雨予報でした、まあ、今回のキャンプの目的、えー、これ平成最後の朝をキャンプ場で迎えるというのがありましたのでもう2030っていうのは固定だったんですね雨キャンプになるのはもう必然的だったんですね、えー、ただですね私の友達小学校からの付き合いがある友達なんですけど今東京に住んでるんですよねでここ数年こっちに帰ってきた時にキャンプに一緒に行ったりとかしてる友達なんですけどこの友達がですね強烈な雨男な男んですよ、えー、まず2015年潜水キャンプ村でバンガロー泊した時に土砂降りの大雨だったんですねお盆休みで2016年九十山並みキャンプ村でロッチ泊した時も到着から、えー、帰る時までずっと雨が降ってましたそして2017年、えー、九十三荘南登山口キャンプ場の、えー、これもロッチ泊なんですけどもこの時も翌朝雨が降りましたで去年の、えー、2018年同じく九十三荘でロッジ泊したんですけどここでようやく晴れたんですよねまあね年に1回っていうタイミングで,でしかもあの友達は飛行機のチケットの予約とかがありますからだいたいこの予定は23ヶ月前、えー、早い時は半年ぐらい前から予定してて日にちがパッと決まってたんですけどそこをピンポイントに雨が降るんです 75% の確率でこれすごいですねでもここ数年の話ではなくてその小学校からの付き合いなんですけど、まあ、学生の頃からですね一緒に出かけるとよく雨降ってましたし社会人になってから、まあ、私ドライブがその頃好きだったんでいろいろあのその友達を誘ってあちこち行ってたんですけどまあなんとかですね私が一応どっちかというと晴れ男。強烈でではないんですけど晴れ男なので私がテンションが高い時にちらっと晴れ間が見えたりちょっと疲れてきた時にですね小雨がパラついたりっていうだんだんパワーが弱くなってくると雨に近くなってくるっていうそんな感じでしたアメ男とかアメ女っていう話が出ますけど。実際本当にそんなことあるのかなって思うじゃないですかでも確かにですねそういうパワーを持った人っていうのは
このように存在するんですよね、えー、まあそれはいいんですけどねちょっとあのおつまみが食べたくなってきまして最初こちらで行ってみたいなと思います自宅の冷蔵庫にですね結構前に買っててあの残ったままで,で消費期限が明日になってるんですよねなのでちょっと食べようかなということで赤魚の煮付けですね、うん、これは、えー、ちょっと湯煎して温めようかなと思いますうんちょっと甘い味付けで美味しいです。うん。あ、ビールにも合う。で、えー、っと今日のこのキャンプ場の様子なんですけど、まあゴールデンウィークということもあって、これだけですね、天候が悪くても結構人は来ていらっしゃいましたね。ざっと見てですね。全部回ったわけじゃないんでちょっと分かんないですけど15組ぐらいはいらっしゃるんじゃないですかねもっとい,いらっしゃるかもしれません、うん、いやしかしよく降りますね<笑>うん1本目のビールを飲み終わってですねトイレに行ってきたんですけど結構寒くて、まあ、今こう見ての通り風も結構あるんですよねでやっぱ風に当たるとですね今気温は11度ぐらいなんですけどあの寒く感じまして<笑>えっとですねちょっと1枚着ましたインナーを<笑>それでもう火をつけてしまおうかなと思ってこのキャンプ場の薪を買いましてですねこう袋に入れていただいたんですけどこういう状態で、えー、いただきまして今日は雨が降ってるからかなとか思ったんですけどその中にですねこ,のこういう小割りをですね入れていただいてたんですよこれ非常にありがたいですねえっ、ー、と全部で7本入ってました今あの井桁の形にこう組んでるんですけど固形燃料があればこれだけでつくかなと思うんですよねこれいいですねまああの今日もこのハンドハチェットといつものスモールホーレスというですかねあの斧を持ってきてるんですけどこれは今回使わなくて良さそうですねいいですね斧を使わずに、えー、広葉樹の薪に着火できましたこれ2本目のビールいきましょうかねスーパードライよしうんうまいあしかしこれいつまで降るんでしょうねあの予報では明日も雨なんですよだから下手すると明日の朝までずっと雨かもしれませんしまあ夜になったら少し雨が上がるかもしれないですねあのそうそうこれちょっと紹介してなかったですね今年もこれの出番がやってきましたねこれとこの虫コナーズも用意しておりますでその上に、えー、今年も作りました発火水ですねそれで焚き火フライパンでですね今日はちょっと2品ほどありまして、えー、まず1つ目はこちらですね豚バラのニラ巻きそれともう一つ同じシリーズでエリンギに豚バラを巻いてますおおいしそう
そうどっちから行きましょうかねニラ巻きの方から行ってみましょうかではいただきますうんこれはビールですああでは続いてエリンギ行きましょうかうんあこれエリンギも合いますね豚バラにこれはもう第2弾いきましょうそうですねこれ食べ終わったら一回ちょっとお昼寝しましょうかねでその後夜のブレート、えー、続きますあたりは暗くなってまいりまして、えー、結局お昼寝はしてなくてですねインナーの中に入ってですね焚き火を眺めたりとかしてたんですけど薪がどうも湿ってきたみたいでなかなか火がつかなくてですねその焚き火のお世話に非常に苦戦しましてですね1時間ぐらいかかりましたね。うん、もうだいぶえー、ついてはきたんですけどまだちょっと弱い状態ですねで、えー、現在の外気温12度です、うん、どうでしょうねこのままそんなに気温も下がらない状態でいけそうな気がしますけども、えー、天候の方はですね風は依然として吹いてますが雨が小康状態になりましたでただあの時折やっぱりザッとこう降るような感じでですね周りに置いてる道具類が結構濡れてましたね、はい、昼間はちょっと言ってなかったんですけどこれですねはいあのいつもの道具箱と違うんですよこれもう一つこっち側にも置いてますこれですねこれちょっと暗くて見づらいですけどねまあ1週間ちょっと前ぐらいにですねあの九州のコラボキャンプ参加させていただいた時にスノーブリッジさんがあのこういった形のコンテナ2つですねえバイクに積載してこられたんですよいろんな道具とかですね、えー、テントも大きめのテントで来られてましてあいいなと思ってですねそれであの私が買ったのは幅が4 5ンチなんでスノーさんのはですねおそらく動画を見ると。焚き火テーブルがすっぽり収まってたんでうーんあの6 0ンチぐらい多分あると思うんですよねもう少し幅が広いタイプだと思うんですけどなるべくちょっとこれに道具を集約していこうかなと思ってですねで今まで使ってた道具箱が少しですねこう台形なんですよねこういう感じで思うようにちょっと入れられなかったりとかあともっと幅が狭いんですよ3 0ンチぐらいですかねなので収納するのに苦労してた部分もあったので今度からですねでもこれ2箱でまああとプラスアルファはどうしてもあの薪とかですねトンビとかあのその辺はどうしても別で行かないといけないんですけどなるべくちょっと少なくという感じでやっていきたいなと思ってます。でこれ理由がちょっとありまして今月あの私引っ越しをしましてですねで引っ越し先は部屋の中は広くなったんですけど以前よりですねだから道具はたくさん部屋に置けるんですけども荷物の搬出搬入ですねこれが前より前はですねベランダからこう直でこう行けてたんですけど今度行けないもんですからあんまりですね重たいものとか大きいもの持ってこれなくなったんですよ。それでであののいつもの巻き割り台ですね切り株も持ってきてないんですよねいやーしかしまたね、えー、こういう感じの,あの焚き火とかランタンの明かりに包まれるといいですねやっぱり<笑>これこの状態からがまた楽しいんですよね、うん、いや今日結構あの
早めまあいつもより早めの到着だったりとかして、うん、設営もスムーズに来ましたので割とゆっくりはしてますねそれと雨なんであんまりね出歩くことができなくてまあそれでえっと今はですねちょっと薪が湿ってるのであの上に薪を置いたりなんかして。乾かしながらっていう感じなんですけど今日のディナーですねご紹介をしたいと思いますまずこちらです肉餃子今日は焼かずにあのスープ餃子をやってみたいと思ってますでそのスープなんですけどえっ、ー、とこれですねあのインスタントのワンタンだからまあワンタンにワンタンスープにえー餃子マシマシみたいな感じのスープですかね、まあ、これワンタンはこれ餃子じゃないですけどねこれはこれが500500ミリリットルって書いてるんで今日ちょっとあの結構水を使ってますよねこれ500ミリってこれ使ったら大丈夫かなこれ足りるかなもうもううこんだけになっちゃいましたね<笑>実はですねちょっと取れてなかったんですけどあの最初に赤魚の煮つけを湯煎した時にですね、まあ、そのお湯を水道じゃなくてあの水で、うん、間違って使っちゃったんですよ湯煎なのに<笑>それで使っちゃったのが良くなかったですねはいなんかね何も考えずにこうそ気づいたら注いでたんですよね。それでかなりロスが出ましたけど。まあ、これはゆっくりお湯が沸くのを待ってですね。それから具材を投入しましょう。ゆっくりコトコト煮込んだスープ餃子開けてみましょうオープンいやすごいことになってますね<笑>もう炭水化物の塊みたいになってますねいやーはいこれ餃子そしてえー、こうワンタンのなんか<笑>崩れたようなのがありますけどよいしょスープ餃子なんでスープもいりますよねどれどれうん大丈夫ですうん大丈夫餃子といえばやっぱりビールですね、えー、3本目はラガーですまた雨が強くなってきましたね。あすうん。はい、えー、完食いたしました。まあ、ですが、ちょっと注意事項があります。あのワンタンスープですね。あれについてるワンタン、えー、あれをですね全部私投入したんですけどもスープをどんどん吸い込んでいってしまってですね最終的にはですね餃子の皮の海に浮いてる餃子みたいになっちゃうんですよなのでちょっとそれは気をつけた方がいいですねワンタンはとりあえず何か別の機械にまあ、例えばラーメンインスタントラーメンとか作る時に入れる具材として取っておいてですねであのスープだけを使うことをおすすめしますいやもうお腹いっぱいですう
おはようございます、えー、平成最後の朝を迎えました、うん、ということですね、えー、現在の外気温はですねこちら14度最低気温がですね 11.3 度しかもあの夕方ですね昨日の夕方に記録しております、まあ、夜の方が冷え込まなかったみたいですねちょっとコーヒーを入れようかなとこれでいきますモンカフェのスペシャルロースとですね、はい、今回なんとか水はギリギリコーヒーの分足りましたねえー、と昨夜はですね結構早めに寝まして10時前ぐらいにはシュラフに入ってですねでそれから30分もしないうちに、えー、もう眠ってしまいましたね深夜に2時半ぐらいに1回目が覚めてでそれからもう1回寝たらもう朝になってましたねだからかなりぐっすりと眠ることができて昨日は雨風がすごかったですけどまあ夜中は多分ほとんど止んでたんじゃないですかね、うん、今もそうですけどね風もほとんどないですし雨もですね霧雨みたいな感じなんで非常にですね穏やかな朝となっております結構起きましたねいい朝ですねちょっとこうもやみたいなのがかかってて幻想的な風景になってますけどね、うん、いいですねまあちょっとしばらく忙しい日々が続いてましてゴールデンウィークでようやくちょっとゆっくりできるんですけどまあゴールデンウィーク明けもまたしばらく忙しいんですよねそんな中ですねこういった時間を過ごせるというのはまあまあいいでしょうちょっと話がまとまりませんでした、えー今の部分はカットということで,ですねそういうこともありますさあコーヒーができましたありがとうございますうん、いい朝ですねさあ朝食にしましょうか、えー、今朝の朝食はですねホットサンドにしますはいで挟むのはこれビアソーセージ薄切りそれととろけるチーズで玄米食パンで挟みたいと思います
感じの仕上がりでございますお味の方はいかがでしょうかいただきますあそっかいや美味しいんですけど食べた瞬間に気づいてしまいましたそういえばピザ風ホットサンドにするつもりだったんですよねだからビアソーセージにしたんですけどいやークーラーボックスの一番奥にあって気づかなかったですねもう完全に忘れてましたねうんこれ作る時全然思い出さずに一口食べた瞬間にあってピザみたいな味がするはずだったんですよ今回はですねこういう道具入れを変えたりとかしたので非常にこう忘れ物をする確率が高かったんですけど。えー、今回は忘れ物もないということで我ながらですね非常に優秀だなと思ってたんですけど持ってきてても忘れるっていう、まあ、こういうこともあるわけですよね。やれやれ。